общем, смотрите, как здесь все автоматизировано, дорогие мои читатели, подписчики, смотрители. Значит, мы сегодня на базе Кеннеди, на мысе Канаврал, в штате Флорида. Покупаем билеты. Вчера мы наслаждались выступлениями команды Сендер Бёрд. Это летчики, которые выполняют невероятные трюки на истребителях. Все это проходило на базе военно-морского флота США. Но сегодня мы поехали еще дальше и берем, так сказать, еще больше высоты. Это мыс Канаверал и мое вещание проходит с с космической станции Кеннеди она действующая это станция музей где люди работают и также за этим всем можно прекрасно наблюдать Значит, наслаждаясь Соединенными Штатами Америки вопросов о, о, о том эмигрировать в эту прекрасную страну или нет уже не стоит вопросы стоят уже совершенно другими, то есть вопрос о том, как сюда эмигрировать как можно скорее, дешевле и как э, себя здесь найти, чем, чем заняться по приезду. Вот по этому рукаву космонавты проходят перед тем, как сесть в капсулу. Вот это первая капсула, э, которая приземлилась на Луну, а сзади Ракета-носитель Аполлон очень большой. Пойдем. А что там в капсуле? Co-worker of mine, that I worked with out at Cape Canaveral, he had a buddy who was actually in the white room on that day. And what happened is uh, the nose cone, the command module ruptured, flames went out, and the and they all had to leave the white room. And we're actually going to see a white room right over here. So and they all had to leave the white room. Well, as they left it, the door closed, emergency, and they couldn't get back in. So. Uh, once they all got inside, it was just too late. Couldn't, couldn't save the, uh, couldn't save the three that were inside. But that's the bad news. The good news is of that they totally redesigned the capsule, and they came up with the one B rocket. Then, and this, the purpose of this was to send all of the equipment into outer space, into orbit, so they could practice all. Uh, all right, ladies and gentlemen, everybody's good. Yeah. All right. <laughs> All right, ladies and gentlemen, my name is Beverly. Hi, Beverly. Hello, hello, hello. Ladies and gentlemen, on behalf of NASA, the National Aeronautic and Space Adventure Direct, we will be circling, we will be circling the Vehicle Assembly Building. This is a very huge, iconic building that you can see from just about anywhere around the local area, okay? And uh, this facility, uh, this is where we've always completely assembled both the Apollo rockets and the space shuttles inside this building. This is the, one of the world's tallest one-story buildings. If you flew into Florida, ladies and gentlemen, chances are you flew right by it and you've seen it. All right, that, that well, if anybody on the plane saw it. Um, but anyway, ladies and gentlemen, we're going to be passing by that. I'm going to also show you the facilities that acted as the garage for the space shuttles, okay? And uh, I'm going to show you the, the mobile launcher tower. NASA has a new program. It's called the Space Launch System. With our new program, we're going back to launching rockets. Our new rocket, uh, our new rocket, our new rocket is going to be one of the most powerful rockets ever to be built in history, and we're going to be launching it out at Launch Pad B. So I'm going to show you the tower that we're going to be launching it off of, not from the location that you see it at. That's a little too close for comfort. All right. Uh, but anyway, I'm going to play you a video that tells you a little bit about the new program. The director of NASA's Kennedy Space Center, Mr. Bob Cabana. He's going to tell you a little bit about that, okay? But right now, I'm going to hop in my seat, ladies and gentlemen, and we're going to move this bus, okay? So you're frightening me with that camera. Uh -huh. <laughs> 
Опять сейчас кино, короче. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. Вот там запускают, точнее, гараж для ракет запускают. Вон, там и вон там. Не укладывается в голове, что здесь такие постоянные взлеты, как бы разрушительные для всей природы. Шум, все должно полить вокруг. Бегают белки. Летают красивые птицы, пахнет природой, крокодилы, ящери, черепахи. Вот так вот американцы разрушают природу. Я думал, это все ракетки, которые мы уже посмотрели. Но тоже были настоящие. случилось что-то случилось с машиной тут же космическая помощь 